Je vais maintenant vous donner les noms des joueurs qui ont été présélectionnés pour la Coupe du Monde Junior. Je peux vous assurer que le choix a été difficile. Désolé pour ceux qui n'ont pas été retenus. Je le répète, ceci est juste une première sélection. Ed Warner et Alan Crocker, Bruce Harper et Bob Denver, Clifford Yuma et Sandy Winter, Ralph Peterson, Olivier Hatton, Mark Landers, les frères Derrick, Ted Carter, Paul Diamond et Johnny Mason. Julian Ross devrait également faire partie du voyage, mais on ne sait pas à quel poste. Je suis sûr de moi. Cette équipe est imbattable. Je les ai tous choisis personnellement. Ils iront jusqu'au bout. On va participer à la Coupe du Monde Junior. Ouais, je t'avoue que j'ai encore du mal à y croire. Non, mais tu te rends compte, on représente le Japon. Ah, oh, c'est chouette. En plus, j'ai toujours rêvé d'aller faire un tour en France. Il paraît que les filles là-bas sont super mignonnes. Coucou, Olivier. Hé, hey, hey, on est là. Hé, hey, Bruce. Salut, Clifford. Alors Salut, quoi de neuf Et comment va ton épaule Beaucoup mieux, merci. Mais le docteur m'a privé d'entraînement pendant un bon bout de temps. C'est normal, il te connaît, il sait que t'en fais toujours trop. <rire> c'est ce que je préfère chez lui, c'est grâce à ça qu'on gagne nos matchs. Messieurs, soyez les bienvenus. Nous avons organisé cette réunion pour vous donner quelques informations sur votre prochain voyage, soyez attentifs. C'est Julian Ross Mais qu'est-ce qu'il fait ici Et son cœur Comme vous le savez depuis un bon moment déjà, la prochaine Coupe du Monde Junior aura lieu dans quelques jours en France et nous allons tous nous rendre là-bas. Une fois sur place, vous allez disputer des matchs contre de grands joueurs, tous de moins de 15 ans comme vous et venant de 12 pays différents. Vous, vous aurez l'honneur suprême de représenter notre belle nation. À vous de porter nos couleurs jusqu'en finale. Bonne chance à tous. Freddy Marshall a été gardien de but dans l'équipe du Japon pendant des années. Et depuis qu'il a pris sa retraite, il a entraîné de nombreuses équipes et pas des moindres. Il s'est occupé aussi de Thomas Price qui joue à l'heure actuelle à Hambourg. Il a gentiment accepté de s'occuper de vous durant toute cette Coupe du Monde. Ce sera votre entraîneur principal. Il aura pour assistant Carlton, qui a occupé le poste d'ailier droit dans l'équipe nationale du Japon pendant plusieurs années et qui détient le record de but dans la catégorie des juniors. Et enfin Julian Ross, ancien capitaine de la Mambo. On l'a choisi parce que vous êtes de la même génération. Il assistera également M. Marshall et n'hésitez pas surtout à aller le voir si vous avez le moindre problème. Comme vous le voyez, vous allez être encadré par trois grands champions. Et vous pouvez compter sur eux pour tout faire, afin que vous soyez prêts le jour J. On partira au camp dès demain. La Fédération nous a loué une gigantesque propriété près de Fukushima. On commencera à s'entraîner là-bas pendant une semaine. Vous en profiterez pour bien faire connaissance. Ensuite, nous irons en Allemagne pendant 10 à 12 jours et on travaillera dur avant le début de la Coupe du Monde. Mon pauvre Bruce, à tous les coups, je vais prendre ta place en défense. Ça m'étonnerait. Je suis trop indispensable. <rire> Allez, rendez-vous demain, salut, alors. alors Ouais, c'est ça, salut Oh, tiens, salut, Julian. Ah, tu tombes bien, j'avais une question à te poser, justement. Je n'ai pas eu autant de chance que vous, on n'a pas voulu de moi comme attaquant. Mais je vous promets d'être le meilleur entraîneur possible, faites-moi confiance. Tu seras très bon à ce poste, j'en suis sûr. En plus, c'est chouette, tu vas pouvoir nous commander. J'ai pas été sélectionné à cause de ma maladie, mais avec ce système, je vais quand même participer à la Coupe du Monde et honnêtement, rien n'aurait pu me faire plus plaisir, vous vous en doutez. Comme je vous aime bien et que je peux vous faire confiance, je vais vous avouer quelque chose. J'ai pas encore complètement perdu espoir. Quoi Je vais peut-être pouvoir réaliser mon rêve le plus cher. Vas-y, explique bah ben voilà, avant de disputer la Coupe du Monde, on va partir en tournée en Europe et jouer des matchs amicaux contre plusieurs équipes, juste pour se mettre en jambe. Oui, on est au courant. On nous a expliqué tout ça pendant la réunion de ce matin. C'est comme un entraînement et ça fait plaisir à nos sponsors. Exactement. C'est l'horreur. Et si jamais on ne gagnait aucun de tous ces matchs 
Pas de panique, on joue aussi bien que tous ces joueurs. Je crois qu'on a même une chance d'aller jusqu'en finale. Ouais. J'ai un scoop, Julian. On va le réaliser, ton rêve. Il faut qu'on se serre les coudes. Vous savez quoi, les gars Je suis sûr qu'on peut gagner. Hmm. On réussira tous ensemble. Ils seront peut-être amicaux, ces matchs, mais on va les gagner quand même. Et après, comme ça, ils auront peur de nous. On arrivera en vainqueur. Si on reste unis, on sera imbattable. On va gagner Ouais, ouais, on ouais, gagne, ouais, ouais gagner. Viens me voir, je voudrais te parler Oui, monsieur On se retrouve plus tard. À tout à l'heure. Voilà, je voulais te dire un mot à propos du camp d'entraînement. Oui Voilà, comment dire Tu n'es pas obligé d'y participer. Hein Soigne ton épaule. Comprends-moi bien, je ne te punis pas. Au contraire, je te veux en bonne santé. Je comprends. S'il le faut. Je suis désolé, mais ils ont encore pas mal de progrès à faire. Un petit match contre l'équipe qui a gagné le championnat des lycées, ça va leur faire beaucoup de bien. Tiens, justement, les voilà. Évidemment, c'est pas le même gabarit. Ils vont avoir du mal. Et là, c'est douloureux Un petit peu, oui. C'est encore inflammé, mais ça va quand même beaucoup mieux. Avec du repos, on devrait pouvoir en venir à bout. Est-ce que je peux rejouer Non, pas dans l'immédiat, mais ne perds pas espoir. Deux à un, c'est pas mal contre des lycéens. Ça commence plutôt bien. Dis-moi, Julian, toi qui les connais bien, quel joueur devons-nous choisir pour le premier match de la tournée Eh bien, selon moi, le centre doit être très fort. Comme gardien de but, Ed Warner, en défense centrale, Philippe Callaghan serait vraiment parfait. En milieu de terrain, Olivier Hatton. Devant, en attaque, Landers. Pour les défenseurs, c'est simple. Ralph Peterson, Yuma et Denver. En milieu de terrain, Sandy Winter est le plus jeune des frères d'Eric. En attaque, Patrick Everett est l'aîné des Derrick. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, un 4-3-3. Ta feuille de match ressemble énormément à la mienne. Sauf que moi, je n'aurais peut-être pas mis Callaghan en défense centrale. Mais pourquoi Sa rapidité de jugement, son analyse du terrain, sa ténacité, toutes ses qualités en font le candidat idéal pour ce poste. Surtout si Olivier est devant. À ce propos... Quelles sont les nouvelles J'espère sincèrement que les médecins lui donneront l'autorisation de jouer. Ce n'est pas sûr. Quoi Comment ça C'est pas vrai. Si je comprends bien, il y a un risque pour qu'Olivier ne soit pas en état de disputer la coupe Tout dépend de l'état de son épaule. Il y a effectivement une petite chance qu'on soit forcé de se passer de lui. Ce n'est pas juste. Tous mes copains se préparent en vue du tournoi le plus important de la Terre, et moi je suis coincé là. Notre premier match en Europe, ça va être contre les Allemands. Écoute-moi, mon vieux. Des joueurs de talent, c'est pas ce qui manque. Un joueur de football passe pro, les blessures deviennent son pas quotidien. Si tu fais attention à toi et si tu te soignes dès que le mal commence à se faire sentir, tu iras loin. Signé Roberto. Je suis vraiment trop bête. La patience a toujours été mon principal défaut, je le sais. D'accord. Bien, je vais prendre du temps pour soigner cette fichue épaule et ensuite je reprendrai ma place. Salut Schneider Comment ça va Price Ça y est, pour mon transfert c'est officiel. Je vais jouer avec le Bayern. Ah, génial T'as de la chance Je te propose un dernier duel en guise de revoir. 
Qu'est-ce que t'en dis Mais avec plaisir. En place. Je me mets ici, juste derrière la ligne. Attention, j'y vais. C'est bon, t'es prêt Ouais, vas-y. Il a que toi qui sache arrêter ce tir-là. Oh, ça alors Il est passé Je n'ai l'air remarqué, c'est incroyable Pas mal, hein Je me suis entraîné en cachette, qu'est-ce que t'en dis Je suis très impressionné. Quand tu tires, c'est plus un ballon, c'est un vrai boulet de canon. C'est très sympa. Un jour, toi aussi, tu joueras parmi les plus grands et à ce moment-là, on se retrouvera. En attendant, profite bien de la vie. Salut, Thomas. Ouais, tu peux être certain qu'on se reverra bientôt sur un terrain de foot. Hambourg, c'est peut-être moins bien que le Bayern, mais je vois pas pourquoi on se qualifierait pas pour la Coupe des Coupes, nous aussi. A très bientôt, Schneider. Tu pars aujourd'hui Non. Il me reste encore un match à jouer avec vous et après je suis libre de partir. J'ai déjà pris un billet d'avion pour le vol de lundi. Ça doit certainement être le match contre l'équipe junior du Japon. C'est leur première rencontre amicale avant la Coupe du Monde. Chouette Je vais pouvoir enfin rencontrer cet Olivier Hatton dont tu me parles depuis des années. Il me tarde de voir s'il est aussi doué que tu le prétends. Moi aussi. J'ai hâte de le revoir. Olivier, mon chéri, tu viens C'est prêt J'arrive On parle de Bruce et de tes amis dans le journal de ce matin. Tu devrais y jeter un coup d'œil. Oh, mais c'est super Ils ont battu un premier lycée 2 à 1, puis un deuxième grâce à deux buts de Mark Landers. J'aurais tellement aimé être avec eux. La semaine prochaine, ils doivent jouer contre l'équipe de lycéens de Lato. C'est un sacré challenge. On raconte que c'est l'une des meilleures équipes dans le circuit. Ah, qu'est-ce que je les envie. Ils se débrouillent pas mal, je trouve. Bon appétit, maman. Olivier, pourquoi tu n'assisterais pas au match Ce n'est pas très loin. Hein Oh, pardon, tu n'as peut-être pas le droit d'y aller. Oh, mais si, bien sûr, je ne vois pas pourquoi je pourrais pas y aller. Dans ce cas, tu dois y aller. Tu tournes en cage ici depuis qu'on t'a ramené et que tu dois t'entraîner dans ton coin. Va aller voir, ça te ferait du bien. Vous devez être content, non Pour le moment, votre équipe n'a que des bons résultats. Vous pensez que cette série de bons résultats a des chances de continuer en Europe La Coupe du Monde, c'est pas un enjeu trop stressant pour d'aussi jeunes joueurs, Monsieur Marshall. Ces garçons ont mérité leur place dans cette compétition internationale et ils iront jusqu'au bout. Vous pensez qu'ils vont tous être recrutés par des clubs étrangers après la Coupe Je leur souhaite, ce serait formidable. Ah Allez Ah, salut Olivier Salut Bruce Comment va ton épaule Elle va beaucoup mieux. C'est bon signe. Dépêche-toi de guérir, on a du mal à trouver nos marques sans toi. On a hâte que tu reviennes. T'as encore pas mal de temps pour te retaper, alors profites-en, d'accord On compte sur toi pour le jour J. On a intérêt à avoir une équipe en béton si on veut gagner la coupe. Hum. Oh, regardez Les joueurs de l'ato sont arrivés et j'ai l'impression qu'ils ont mangé du tigre. Ça va être un match passionnant. En tout cas, ce sera un test. J'espère vraiment qu'ils vont gagner. Ils sont très forts. On ne devrait pas jouer en attaque. Tu vois, Olivier si tu étais à ton poste en milieu de terrain, ça ne se passerait pas comme ça. Sans toi, l'équipe est bancale. Pareil pour toi, tu aurais ta place. Ah. Si tu étais là-bas, tu ferais la différence toi aussi. En tout cas, moi je rêve de jouer. Je paierais très cher pour y être. Oui. Non Ah 
Il se débrouille plutôt bien, on va peut-être gagner. Mm -hmm. Allez, du nerf Il ne reste plus qu'une minute Mais qu'est-ce que vous attendez pour marquer Calme-toi Ton épaule, défends-toi Vas-y, fais la passe Magnifique jeu d'équipe Ah oui, super Rat C'est bon, je vais Mais personne passe à Landers Je me fiche pas mal que vous ayez gagné le championnat des lycées et que vous soyez plus costaud que nous Je suis le meilleur joueur du pays et je vais vous le prouver tout de suite ah oh, C'est pas vrai Il a marqué Ouais Messieurs, nous allons afficher la liste de tous ceux qui participeront à la tournée de matchs amicaux en Europe. Super, mon nom est inscrit dessus C'est moi qui ai été choisi pour être le capitaine, mais c'est trop d'honneur. Non mais tu te rends compte, j'ai été sélectionné pour participer à la plus grande compétition de tous les temps, c'est génial Ouais. Toutes mes félicitations. Hein Oh. T'es pas dessus Mais pourquoi Je suis pas en état, c'est tout. Oh non, c'est trop injuste Mais pourquoi tu viens pas avec nous Il faut d'abord que je soigne mon épaule. Ensuite, je vous rejoindrai. Tu le promets Désolé. Eh bah dites donc, la foule C'est pas Olivier là-bas Eh mais oui, c'est Olivier C'est drôlement sympa d'être venu pour nous dire au revoir Tiens Marc, vas-y, prends-le Merci. Ça tombe bien que tu sois là, on a justement quelque chose à te donner. Personne ne prendra ta place, Olivier. Oh. Tiens, c'est à toi. Tu me le donnes Mais enfin, c'est le maillot de l'équipe nationale junior du Japon. Et j'ai pas été sélectionné, moi. Tu veux que je te raconte une belle histoire L'entraîneur nous a demandé de choisir nos numéros l'un après l'autre. Et à la fin, on s'est aperçu que personne n'avait pris le numéro 10. Alors on s'est tous dit qu'il te revenait de droit. Oh. Il n'y a qu'un seul garçon qui ait le droit de porter ce maillot dans l'équipe, et c'est toi. Alors, à très bientôt. Et soigne bien ton épaule, surtout. Eh, hey, vous avez vu sa tête N'est-ce pas que personne ne prendra sa place pendant son absence Merci. Merci. Ça va Tu vas pas pleurer Aucune chance. Je vais tout faire pour pouvoir vous rejoindre le plus vite possible, je vous le promets. Les passagers pour le vol 458 pour l'Allemagne, veuillez embarquer s'il vous plaît. Les passagers du vol 458... Notre avion les garçons, on n'a pas intérêt à le rater Olivier Oui Oh, bonjour monsieur. Au fait, j'ai discuté avec mon médecin et il a dit que mon épaule irait beaucoup mieux dans deux semaines. Deux semaines, c'est vite passé Bah... Ton billet pour la France, ne le perds pas. Oh. Tes coéquipiers ont raison, il n'y a qu'un seul numéro 10 chez nous et c'est toi. Alors rendez-vous dans 15 jours. Merci, monsieur. Il faut mettre tous nos atouts de notre côté. J'ai promis aux dirigeants de la fédération qu'on se hisserait jusqu'en finale. Sans notre numéro 10 et notre numéro 11, je ne vois pas comment ce serait possible. Le numéro 11 Mais je le connais pas. Ça vous ennuie de me dire qui c'est ben Baker, bien sûr. Ben va venir Oui, en effet. À très bientôt. Oui. Je vais rejouer avec Ben. Et en plus, je vais revoir Thomas. 
Ben, Marc, Philippe, Bruce et Julian, on sera bientôt tous réunis. Je vais vous rejoindre et ensemble, on va la décrocher, la Coupe du Monde. Ça, je vous le promets. Nos familles seront fières de nous. À très bientôt Et jouez bien. Dans le prochain épisode, nous allons retrouver Thomas Price qui joue depuis quelques années dans le club de Hambourg aux côtés d'un joueur prometteur, Karl Heinz Schneider. L'équipe d'Olivier va devoir les affronter lors d'un match amical qui va se révéler d'un niveau assez élevé dans la mesure où tous ces jeunes garçons sont tous des graines de champions et où tous ont en tête la future compétition. Thomas, notamment, a fait beaucoup de progrès et Marc va vite s'en apercevoir. No, 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 no.